Hey guys, welcome back to my YouTube channel Learning Skill. आज मैं ज्योति सिक्का आपकी YouTube ट्यूटर आपके साथ क्लास टेंथ का रिटेल CBSE एग्जाम का पेपर डिस्कस कर रही हूँ सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट एड सबसे पहले इसकी पेपर की हमें जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी चाहिए सो द फर्स्ट जर्नल इंस्ट्रक्शन इज कि क्वेश्चन पेपर तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है दैट इज सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पेपर कैन बी ऑप्टेन्ड एज 25 और ये 60 मिनट्स का यानी एक घंटे का पेपर है और फिर इसमें हर सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन है और जिनमें से कितने क्वेश्चन किस पे बेस्ड है वो गिवन है लाइक सेक्शन ए पांच नंबर का है एंड हैज सिक्स क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फिर सेक्शन बी फिफ्टीन मार्क्स का है पंद्रह नंबर का और जिसमें बीस क्वेश्चन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के और सेक्शन सी भी पांच नंबर का है और इसमें सेवन क्वेश्चन uh, है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सो so, It is given that do as per the instructions given in the respective sections. Marks allotted are mentioned against each question. मतलब हर question के marks उसके आगे given है. Like एक question कितने number का है ये उस question के आगे लिखा हुआ है. और सारे questions हमें correct order में attempt करने. ये नहीं है कि आप पहले एक attempt कर लो, फिर दसवां attempt कर लो, फिर twenty eighth के बाद फिर सीधा third question पे आ जाओ. तो ये तो थी इस पेपर की जर्नल इंस्ट्रक्शंस अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन सेक्शन ने कहा है सबसे पहले आप ऊपर वाली लाइन पढ़ लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें किसी भी किन्हीं भी पांच क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए में से छह गिवन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के तो पहला क्वेश्चन है दी इम्पॉर्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम And means of uh, sending or receiving information. इसकी ऑप्शन हमें गिवन है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ब्यूरो कंफ्रेंट्रेशन या फिर कोहरेंस इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन हाईलाइटेड ऑप्शन जो है वो उन क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है और सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जिनमें से जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन सा पेयर सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है याद रखो नहीं है नॉट अ पार्ट फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीटनेस एंड कॉन्शियसनेस सेकेंड ऑप्शन कंसिडरेशन एंड क्लैरिटी थर्ड ऑप्शन कंक्रीटनेस एंड कॉर्ट सी एंड डी पार्ट इज कॉन्फिनमेंट एंड कंडसिवनेस तो डी पार्ट है जैसे कि आपको भी पता है इसका आंसर है देन ये भी एक नंबर का है ऊपर गिवन भी था इंस्ट्रक्शंस में कि हर क्वेश्चन के आगे वो कितने नंबर का है वो गिवन है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन मतलब ऊपर एक डेफिनेशन गिवन है हमें एक तरीके से हमें बताना है नीचे की ऑप्शंस पढ़ के कि वो किसकी डेफिनेशन है तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट देन इज एक्सरसाइज मैनेजमेंट देन इज फिटनेस मैनेजमेंट एंड देन इज पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड द करेक्ट आंसर है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन नॉट बी इनहेंस बाय बींग Self-aware, self-motivated, self-regulated, या फिर self-aligned. The answer to this question is self-aligned. Self-aligned means 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 self-aligned. Self-aligned
Android, Symbian, iOS or Linux? The answer to this question is Linux. Now you know that there were 6 questions. So I told you that you have 6 answers. But you have to give them 5 or 10. You have to give them 5 questions. Next, let's go to section B. Here we have section B. It's finished. 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 सेक्शन बी में अब गिवन है कि हमें किन्हीं भी पंद्रह क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं बीस में से मतलब अगर आप चाहें तो पांच क्वेश्चन छोड़ सकते हैं देन क्वेश्चन सेवेन से स्टार्ट है लाइक हेड कैशियर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रिपोर्ट व्हिच शोज दैट टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डन टोटल नंबर ट्रांजेक्शन डन डिटेल एस वाइज रिपोर्ट डिटेल टेंडर वाइज रिपोर्ट या फिर ऑल ऑफ द बव मतलब ऊपर के सभी तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द बव डी पार्ट अब ये क्वेश्चन भी एक नंबर के हैं सारे के सारे पंद्रह के पंद्रह क्वेश्चन अगर आपके ठीक होंगे तो आपको पंद्रह नंबर ही मिलेंगे और अगर आपके बीस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और बीस के बीस ठीक होते हैं तो भी आपको पंद्रह नंबर ही मिलेंगे नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है बिलिंग एक्यूरेसी बिलिंग एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर तो इसके ऑप्शंस है लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन रीसेलर सेटिस्फेक्शन परचेज सेटिस्फेक्शन या फिर नॉन ऑफ द अब मतलब ऊपर में से कोई भी नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन ए पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलिंग सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन इज मतलब रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड कौन सा है रेल एयर रोड या वाटर ये तो आपको ही पता होगा इट्स रोड ऑब्वियसली है ना सी पार्ट देन टेंथ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन इज रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स रिड्यूस प्रोडक्शन वेस्टेज इंक्रीज इन सेल्स या फिर टाइमली डिलीवरी टू कस्टमर डी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर टाइमली डिलीवरी टू कस्टमर अब ये देखते हैं क्यों है बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन का क्वालिटी ऑफ गुड से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना कि उसकी वेस्टेज से उसको तो बस एक्सचेंज करने में जो डिलीवरी टाइम है उससे उसका कनेक्शन है सो ऑब्वियसली डी पार्ट इज दी आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ क्वेश्चन लाइक दिस इज नॉट वन ऑफ द मोड ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन इन में से कौन सा नहीं है मोड रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का ईमेल रोड एयर या वाटर अब गुड्स को हम रोड के एयर के एयरवेज के थ्रू या फिर वाटरवेज के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू थोड़ी ना करते हैं अब ईमेल नहीं है तो ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन लोडिंग एंड अनलोडिंग मस्ट बी रिड्यूस्ड इंक्रीज मेंटेन और नॉन ऑफ द अब इट शुड बी मेंटेन सी पार्ट इट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है थर्टीन क्वेश्चन हजार डस मटीरियल मस्ट बी लोडेड एंड अनलोडेड क्विकली केयरफुली डू नॉट हैंडल अ बोथ ए एंड सी इट शुड बी केयरफुली हैंडल्ड बी पार्ट ओके सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर दैट इज हाईलाइटेड वन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट इज अर्टींथ क्वेश्चन रिटेल फुलफिलमेंट रिक्वायर द गुड्स बी डिलीवर्ड एट राइट प्लेस राइट टाइम राइट वे या ऑल ऑफ दब ऑब्वियसली ऑल ऑफ दब और डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इनमें से राइट प्लेस गलत प्लेस पे चला गया ऑर्डर देन ऑल्सो इट्स नॉट करेक्ट गलत टाइम पे चला गया टाइमली पेमेंट टाइमली डिलीवर गुड्स होनी चाहिए देन राइट वे भी होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पज ऑफ इफेक्टिव स्टोर ले आउट इज टू अर्न प्रॉफिट बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स अट्रैक्ट दी टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स एंड डी ऑल ऑफ द अब इसका सही आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द अब मतलब ऊपर के सभी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लैंड स्ट्रेट फ्लोर एंड डायगनल फ्लोर ले आउट इज कॉल्ड फ्री फ्लो ले आउट ग्रिड ले आउट रैक ले आउट या स्पाइन ले आउट डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर डी पार्ट सही आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन का दैट इज स्पाइन ले आउट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आई डेली 
ए स्टोर डिजाइन शुड इंक्लूड मतलब एक स्टोर डिजाइन को क्या इंक्लूड करना चाहिए ए पार्ट एडिक्वेट नॉन सेलिंग स्पेस फॉर द असोर्टिंग एंड द स्टॉक्स या बी पार्ट बिग रूम फॉर द स्टोर मैनेज सी पार्ट मैक्सिमम रिटर्न पर स्क्वेर फुट इन फ्लेक्सीबिलिटी इन स्टोर डिजाइन और डी पार्ट दैट इज नॉन ऑफ दर्व मतलब ऊपर के कोई भी नहीं तो इसका आंसर है सी पार्ट दाइलाइटेड वन जो हाईलाइट किया हुआ है येलो मार्कर से दैट इज मैक्सिमम रिटर्न पर स्क्वेर फुट एंड फ्लेक्सीबिलिटी इन स्टोर डिजाइन एटींथ क्वेश्चन न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रिजल्ट इन इंक्रीज अफरेंस ऑफ अबेसिटी बॉडी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस और ऑल ऑफ द अब ऑब्वियसली इसका आंसर ऑल ऑफ द अब है ऊपर के सभी ओबेसिटी बॉडी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस तीनों ही सही है अब क्वेश्चन नंबर 19. The ISO specified symbol for the first aid kit is मतलब ISO के स्पेसिफाइड सिंबल क्या है फॉर फर्स्ट एड किट जो होती है जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं एंड आज का तो घर में भी हर कोई रखता है एक फर्स्ट एड किट फॉर इमरजेंसी यूज तो इसका कौन क्या सिंबल है रेड क्रॉस ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड और व्हाइट क्रॉस ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड और रेड क्रॉस ऑन द व्हाइट बैकग्राउंड और ग्रीन क्रॉस ऑन द व्हाइट बैकग्राउंड तो इसका आंसर है व्हाइट क्रॉस ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड दैट इज बी पार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज टू स्मॉल एंड वेट ऑफ द गुड्स इज स्मॉल देन डैश कैन बी यूज इन रिटेल ट्रांसपोर्टेशन रेल रोड एयर या वाटर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर रोड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वाई लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन फॉर डैश मटेरियल मतलब लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा केयर किन मटेरियल के लिए होनी चाहिए हजारस लाइट हैवी या पैक ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था क्वेश्चन में लाइक like, हजारस मटेरियल शुड बी यू अनलोडेड और लोडेड केयरफुली नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इन वॉइसिंग इज अ प्रोसीजर फॉर वेंडर्स टू एंश्योर दैट दे आर गेटिंग ऑनेस्ट प्राइस ओपन क्लोज वेरिएबल और पब्लिक ओपन इन वॉइसिंग इज अ प्रोसीजर ओपन इज द करेक्ट आंसर ए पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री स्टोर हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया इज अ पार्ट ऑफ डैश मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर ऑप्शन आर इसकी ऑप्शन है रूटीन प्रिवेंटिव स्पेशल या ओकेशनल आंसर इज बी पार प्रिवेंटिव अब हमारे सेक्शन बी के सिर्फ तीन क्वेश्चन है गए हैं तो उसको भी फिनिश कर लेते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन इज वर्क हिस्ट्री स्टोर एंड रिकॉर्डेड फॉर ईच डैश एंड डैश एम्प्लॉय एंड कस्टमर वेंडर एंड बायर क्लीनर एंड मशीन और लोकेशन एंड एसेट डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर लोकेशन एंड एसेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डैश द वेरिएशन मिनिमाइजेस मैक्सिमाइजेस ऑप्टिमाइजेस या रेगुलराइजेस इसका आंसर है ए पार्ट मिनिमाइजेस ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिनिमाइज द वेरिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स डैश मैनेजमेंट प्रोसीजर्स pertain to handling of product a part is sales b part is marketing c part is financial ya fir d part inventory iska sahi answer hai d part inventory inventory management procedures pertain to handling of products ab yahan pe hamara section bhi finish ho jata hai now next start let's let's start section c अब सेक्शन सी में इन्होंने बोला है कि उन्होंने सेवन क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन उनमें से हमें सिर्फ पांच ही अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है मतलब पांच नंबर का हमारा सेक्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वॉट टू डू इफ यू आर इंजर्ड ऑन द जॉब बाय लॉ देन इसके ऑप्शन है रिपोर्ट टू रिटेलर एंड कस्टमर्स रिपोर्ट टू सुपरवाइजर एंड फर्स्ट एड अटेंडेंट रिपोर्ट टू सप्लायर्स एंड बायर्स या रिपोर्ट टू सिक्योरिटी पर्सन एंड हाउस कीपिंग 
इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट रिपोर्ट टू सुपरवाइजर एंड फर्स्ट एड अटेंडेंट क्वेश्चन नंबर 28 ड्यूरिंग लॉकडाउन इंपोस्ट ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक विच रिटेल डिलीवरी सर्विस माइट हैव बीन यूज्ड ओके माइट हैव बीन यूज्ड आइडेंटिफाई वो करना है हमें देन इसकी ऑप्शंस है रिलोकेशन करियर कुरियर सर्विसेज बी पार्ट इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज सी पार्ट वेयर हाउसिंग सर्विस और डी पार्ट ई कॉमर्स कुरियर सर्विस कुरियर सर्विस इसका आंसर डी पार्ट है ई कॉमर्स कुरियर सर्विस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी नाइन सुरभ हैज ऑप्टेड फॉर अ न्यू जॉब अर्लियर ही वॉज इन रिटेल बिलिंग एंड नाउ ही हैज टू टेक केयर ऑफ होलसेल बिलिंग लिस्ट एनी वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिलिंग प्रोसीजर ये क्वेश्चन एक केस स्टडी की तरह लाइक केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं उसकी तरह है. तो सॉरी ए पार्ट है रिटेल बिलिंग डील्स विद रिटेलर्स वेर एज होलसेल बिलिंग डील्स विद बिलिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन बी पार्ट रिटेल बिलिंग डील्स विद एंड कस्टमर वेर एज होलसेल बिलिंग डील्स विद बिलिंग ऑफ टू दी ऑर्गेनाइजेशन सी पार्ट रिटेल बिलिंग डील्स विद इंडिविजुअल्स वेर एज होलसेल बिलिंग डील्स विद बिलिंग टू द मार्केट वेर एज डी पार्ट इज कि रिटेल बिलिंग डील्स विद कस्टमर्स वेर एज होलसेल बिलिंग डील्स विद बिलिंग टू द रिटेलर अब इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट दैट इज रिटेल बिलिंग डील्स विद एंड कस्टमर वेर एज होलसेल बिलिंग डील्स विद बिलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी गौरव इज न्यूली अपॉइंटेड स्टोर मैनेजर वाई ही शुड अंडरस्टैंड ले आउट टू द स्टोर गौरव जो है एक न्यूली अपॉइंटेड स्टोर मैनेजर है क्वेश्चन में गिवन है तो इसका इसकी ऑप्शन है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू क्रिएट स्टोर इमेज इन दाइंड ऑफ द कस्टमर्स सेकेंड ऑप्शन इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू क्रिएट स्टोर ऑपरेशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर कंज्यूमर्स देन सी ऑप्शन है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू क्रिएट स्टोर डिजाइन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स और डी पार्ट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू क्रिएट स्टोर लोकेशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर इसका करेक्ट ऑप्शन ए है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू क्रिएट स्टोर इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वाई डू वी नीड टू हैव सीसीटीवी इन स्टोर सीसीटीवी की जरूरत क्या है स्टोर में टू एंश्योर प्रॉपर एंटरटेनमेंट to ensure proper uh, surveillance or to ensure proper guidance or to ensure proper housekeeping iska correct option hai b part that is the highlighted option now 32 question what is the role of cleanliness in the success of a store cleanliness ka kya role hai ek success of the store matlab store ki agar success hoti hai to usme cleanliness ka kya role hai cleanliness matlab saaf safai ए पार्ट है टू गिव कॉन्फिडेंस टू कंज्यूमर्स दैट द मैकेनाइज परचेज इज ऑल्सो क्लीन एंड ऑफ गुड क्वालिटी बी पार्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू द सप्लायर दैट दर्केनाइज कैन बी बॉट एट लोअर प्राइस सी पार्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू पार्टनर दैट द मर्केंडाइज विल बी सोल्ड एट हाइएस्ट प्रॉफिट और डी पार्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू रिटेल फ्लोर मैनेजर्स दैट दे विल नॉट फॉल एल अब इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट सही आंसर है इसका ए पार्ट कि हम कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो भी क्लीन है और गुड क्वालिटी का है लाइक like, उसको स्टोर uh, को देख के ही कंज्यूमर्स जज करते हैं देखते हैं कि उनका जो पास जो प्रोडक्ट आया है वो कैसा है इसीलिए साफ सफाई इंपॉर्टेंट है स्टोर के लिए और नेक्स्ट दैट इज आर लास्ट क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड टू हैव सर्कुलेशन प्लान हमें सर्कुलेशन प्लान की जरूरत क्यों है टू इनेबल द किड्स प्ले अराउंड द स्टोर फ्रीली और टू इनेबल दस्टमर्स टू मूव अराउंड द स्टोर कन्वीनियंटली और टू इनेबल द स्टोर मैनेजर्स टू सुपरवाइज अराउंड द स्टोर कन्वीनियंटली और टू इनेबल द कूल एयर टू मूव अराउंड द स्टोर क्विकली इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट सही आंसर है इसका बी पार्ट टू इनेबल द कस्टमर्स टू मूव अराउंड द स्टोर कन्वीनियंटली द जो हाईलाइटेड पार्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस आई होप यू लाइक दैट तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट और ऐसे ही और पेपर्स चाहिए और मैं क्लासेस भी यूट्यूब ट्विटर की डिटेल की मिलती है चैनल पे यू कैन ऑल्सो ऑप फॉर दैट थैंक यू